بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ فرینڈس آج ہم آپ کی گریٹ نائن کلاس نائن کی بایو کی اس بک سے اپنا اگلا پڑھیں گے لاسٹ کلاس میں جب تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس سے آگے ہم کنکلوڈ کریں گے تو چلیں آئے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں تو بچوں ہم آپ کے چیپٹر نمبر ٹو کو ڈسکس کر رہے تھے سالونگ پرابلمس ان بایولوجی ٹھیک ہے کہ بایولوجی میں کس طرح سے سالو کی جاتی ہے پرابلمس کو ہم نے ایک اسٹڈی کیا تھا کہ بایولوجیکل ایک پرابلم جب کوئی اکر ہوتی ہے تو اس میں سائنٹسٹ کس طرح سے اس کو اس کے کنکلوژن تک پہنچتے ہیں لاسٹ میں تو اس کے بارے میں کچھ اسٹیپس ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں اسٹیپس انوالو ان بایولوجیکل میتھڈ کچھ اس قسم کے اسٹیپس جو بایولوجیکل میتھڈ میں یوز ہوتے ہیں کسی بھی پرابلم کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے فالوئنگ سیون اسٹیپس آر ٹیکن بایولوجی فور بایولوجیکل میتھڈ ٹھیک ہے بایولوجی میں بایولوجیکل میتھڈ کو کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سیون اسٹیپس دیے جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیڈکشن آف بایولوجیکل پرابلم کہ سب سے پہلے جاننا ہوتا ہے کہ وٹ از دا پرابلم کہ اصل پرابلم کیا ہے وین بایولوجسٹ کم اکراس آ بایولوجیکل پرابلم دین دے ڈر ڈیڈیکٹ ان آ کیئرفلی ٹو اوائڈ اینی کنفیوژن تو جب بھی کوئی ایک بایولوجیکل پرابلم کریٹ ہوتی ہے جیسے کہ آج کل ایک کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو سائنٹسٹ اس پہ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں آبزرو کر رہے ہیں کہ اس کے سپٹمس کیا ہیں اس کی کیا کہتے ہیں چینجز کیا ہے فیسز کیا ہے سو so جب وہ کس چیز کو ایک اچھے ڈیپ میں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن ٹھیک ہے اچھا ڈیٹیکشن کیا ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیڈیکٹ کرنا ڈیڈیکٹ کا مطلب یہی ہے کہ کس چیز کے بارے میں ڈیپ میں جا کے جاننا کہ آیا یہ چیز ہے کیا اب ہے دا بایولوجسٹ آلسو یوز فائیو سینسز ٹو نو دا نیچر آف پرابلم بایولوجی میں وہ بایولوجیکل پرابلم کو وہ اسٹڈی کرنے کے لیے بہت سارے فیسز کو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے اب ہم پڑھیں گے آبزرویشن کہ سب سے پہلے ہم کو کیا کرتے ہیں آبزرویشن کرتے ہیں ٹھیک ہے آبزرویشن اٹ از دا فرسٹ فیز ٹو سالو دا بایولوجیکل پرابلم یہ بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کا پہلا فیز ہے ٹھیک ہے جس میں آبزرو کیا جاتا ہے کہ آیا بیماری کیا ہے بایولوجسٹ یوز آل دا سورسز ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ اے پرابلم بایولوجسٹ جو ہے وہ اپنی تمام سورسز کو اپنے کارآمد لاتے ہوئے چیک کرتے ہیں کہ آیا پرابلم کیا ہے دا آبزرویشن آر آف ٹو ٹائپس کوالیٹیٹو اینڈ کوانٹیٹو ٹھیک ہے آبزرویشن جو ہوتی ہے دو قسم دو چیزوں دو طرح کے طریقوں پہ انحصار کرتی ہے کوانٹیٹو اینڈ کوالیٹیٹو اینڈ کوانٹیٹو اب کوالیٹیٹو کیا ہے وچ ڈیلس اونلی آ کوانٹیٹی آف پراپرٹیز آبزرویشن آر کال کوانٹیٹو ٹھیک ہے کوالیٹیٹو کیا ہوتا ہے کوالیٹیٹو کیا ہوتا ہے صرف ایک کوانٹیٹی کو جاننا اور کوانٹیٹو میں اس کی تمام چیزوں کو درکار لاتے ہوئے اسٹڈی کرنے کو ہم کوانٹیٹو کہتے ہیں دیز آبزرویشن کین بی انڈرسٹوڈ بائی اے سمپل ایگزامپل یہ کامن ایگزامپل اپ اس طرح سمجھیں گے سپوز اے بایولوجسٹ وانٹ ٹو سروے اباؤٹ اے ہیلتھی اینڈ ڈیزیز پلانٹس ان این ایریا جیسے لیٹس سپوز اگر بایولوجسٹ جاننا چاہتے ہیں کہ یار کون سے ہیلتھی پلانٹس اور کون سے ہیلتھی اینیملز ہیں ٹھیک ہے کون سے ہیلتھی پلانٹس اور کون سے ہیلتھی نہیں ہیں لیٹس سپوز جیسے کہ ابھی ان دنوں پینڈیمک ایک کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اگر سائنٹسٹ سے جاننا ہے کہ کون سے لوگ کہ ہیلتھی اور کون سے ہیلتھی نہیں ہیں دس از آبزرویشن اور کال کوانٹیٹو ٹھیک ہے کوالٹیٹو یہ جو آبزرویشن ہوگی کہ جب سائنٹسٹ دیکھیں گے یار کہ کون سی ہیلتھی پرسن اور کون سی ہیلتھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کوالٹیٹو When he note the type of disease, جب وہ کسی ڈیزیز کو نوٹ کرنا چاہیں گے چیک کرنا چاہیں گے کہ یار یہ آیا کہ بیماری اس بندے میں ہے یا نہیں ہے وین ہی کاؤنٹ دا نمبر آف ہیلدی اینڈ ڈیزیز پلانٹس اینڈ دیز آبزرویشن آر کار کوانٹیٹو اور جب وہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے نمبرس کو جاننا چاہیں گے کہ آیا کتنی مقدار میں وہ بندے بیمار ہوئے ہیں یا کتنی مقدار میں یہ بایولوجیکل پرابلم اکر ہو گئی ہے so اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹو ٹھیک ہے سو کوانٹیٹو اور کوالٹیٹو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا آبزرویشن میں اگلی میں آپ کو آگے پڑھائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ